judecată sau în fața unei cărți grele și complicate. Și de aceea am să încerc în seara aceasta să pun o singură întrebare. Cum se interpretează o astfel de carte? Cum am, eu nu vă cunosc în prima dată în partea asta din cafea și totdeauna prima întâlnire este cea mai complicată cu public, pentru că necunoscându-l nu știi exact unde să-i cauți și despre ce se ne vorbește. Pe deasupra, băieții au încercat să-mi rezolve computerul, nici ăsta nu e exact pe gustul de mea, așa că până mâine, că în toate se așează la lucrul lor. Deci, cum interpretăm o astfel de carte, cum este cartea Apocalipsa? Deci, că nu vreau să citiți tot ce-i pe ecran, dar dacă numărați pur și simplu cuvintele de acolo, vedeți câte școli de interpretare sunt legate de această carte. Astea sunt cele patru școli principale de interpretare, dar uitați-vă câte altele au intervenit cu alte cuvinte. Cartea asta este tălmăcită și răstălmăcită de-a lungul istoriei Bisericii. Eu nu pretind că interpretarea mea este cea bună, așa că să nu credeți o boabă din ce vă spun. Duceți-vă în casă și aveți o inimă înțeleaptă ca bereienilor și vedeți dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Pentru că asta este atitudinea cea mai bună la care ne îndeamnă Scriptura, pentru că nu-ți poți vinde sufletul în mâna niciunui predicator. Faptul că cineva deschide Biblia între tine și el nu înseamnă că îți spune și adevărul, iar eu pe deasupra am deschis un computer, nici măcar Biblia, și îmi cer iertare pentru asta. Am cer iertare pentru că ochii mei nu mai permit să citesc nicio un rând dintr-o carte. Și a trebuit să mă mulțumesc cu limitele pe care mi le-a impus Dumnezeu și de aceea predic de pe un laptop ca să măresc, să pot să văd și să citesc textul. Dacă îmi luați Biblia, eu nu mai am nimic de spus și de predicat. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și doar în El este viața. Acum, atunci când deschizi o carte din Biblie, trebuie să cunoști în mod special forma literară majoră din ea. De pildă, în Vechiul Testament avem câteva feluri de cărți și la fel avem și Noul Testament. Și dacă vă uitați cu atenție la imagine despre complicate din fața voastră, aveți sus o afirmație. Dumnezeu a vorbit. Dacă Dumnezeu n-ar fi vorbit, noi n-am avea Scriptura. Pentru că Dumnezeu este transcendent, este dincolo. Noi suntem aici, închiși în bucla asta, fără și a deșertăciunii. Dar întrebarea este, de ce a vorbit Dumnezeu? Putea să rămână în tăcerea lui Celestă. Dumnezeu a vorbit, în primul rând, ca să se facă înțeles. El dorește ca fiecare dintre noi să înțelege mesajul Lui, să ne putem mântui sufletele. Ca să se facă înțeles, Dumnezeu a vorbit în timp și în spațiu. Apocalipsa nu a fost scrisă pentru noi, nici pentru generațiile care vin. Apocalipsa a fost scrisă pentru șapte biserici din secolul întâi. Ele sunt numite în cartea aceasta. Dar pentru că cel care a vorbit este Dumnezeu, El nu se contrazice. Din Genesa până în Apocalipsa, Dumnezeu trebuie să rămână în armonie cu sine însuși. Iar pentru că Dumnezeu a vorbit, El rămâne normativ și relevant și pentru noi astăzi. De aceea și noi deschidem cartea Apocalipsa, ca și Biserica din Efes, sau Smirna, sau Tiatira, sau Sarde, sau la Odiceea. Și nouă ne vorbește Dumnezeu astăzi prin ea. Poate că nu înțelegem multe lucruri din cartea Apocalipsa, sau interpretăm în diverse feluri, dar mesajul central al cărții este extrem de clar. Dragii mei, Dumnezeu este pe tronul Lui, El are căuș, în căușul palmei Lui istoria, și în ultima instanță, istoria se va termina așa cum a hotărât El, slăbit să fie numele Lui. Amin. Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu domnește. Observați, există un context literar al cărții și Apocalipsa este o carte mai ciudată decât celelalte. Există un context istoric al cărții și există un context teologic al cărții. Dar noi trăim astăzi în canal, în Vancouver și în împrejurim. Și viața noastră trebuie să fie atinsă de acest adevăr al Lui Dumnezeu. Orice text biblic este determinat de primele trei contexte. Orice text biblic. Ca să înțelegi Scriptura, noi venim peste o prăpastie de milenii la cartea aceasta. Mai bine de două de ani. 
ca să înțeleg Scriptura, mai întâi trebuie să-mi pun întrebarea ce am semnat textul pentru ei atunci și acolo. Și abia pe urmă pot să mă întreb ce înseamnă textul pentru noi acum și aici. Cu alte cuvinte, vom încerca în zilele acestea să ne gândim la biserica sau bisericile locale din acele vremuri și abia pe urmă să venim la biserica noastră să vedem ce înseamnă textul pentru noi. Uitați-vă, spuneam că natura cărții determină modul în care interpretăm o carte. Acum, în Cartea Apocalipsă avem cel puțin trei forme literare majore. Avem profeție, avem o literatură epistolară, sunt scrisori sau epistole trimise celor șapte biserici. Și avem o formă ciudată acestei scrieri pe care teologii le numesc o, o scriere apocaliptică. Întrebarea este de unde să știu pe care din aceste porți să intru în Cartea Apocalipsa. Ce spune Ioan despre propria sa carte? Teologii pot să spună de și scate, dar cel mai important lucru este să-l asculți pe cel care a scris cartea. Și în felul acesta, respectându-i propriile lui păreri, să încerci să calci pe urmele lui. Dacă voi la primul capitol al cărții, văd că am o introducere profetică, am o introducere epistolară și am o introducere apocaliptică. O altă cuvinte, din start, de la început, Ioan vine și amestecă aceste lucruri în această triplă introducere a cărții. Dați-mi voie să încep cu introducerea profetică, cu primele trei versete din carte. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care a dat Dumnezeu ca să arate robilor săi, lucrurile care au să se întâmple în curând. Vă rog să notați cuvintele Scripturii. Noi interpretăm Biblia în tot felul, pentru că nu suntem atenți la ce spune Biblia. Observați că să date robilor săi ce are se întâmple în curând. Și a făcut omul nostru trimițând pe Îngerul Său la robul Său Ioan. Cine este acest Ioan? care mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte cum începe Evanghelia lui Ioan? La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu, Cuvântul era Dumnezeu. În Evanghelia sa, el a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturisirea lui Isus Hristos. Și a spus tot ce a văzut. Ascultați versetul 3. Ferice de cine citește, și de cine ascultă sau cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și care păzesc lucrurile scrise în ea. Și din nou, vremea este aproape. Lucrurile care se întâmplă în curând, vremea este aproape. Au trecut două de ani, noi ne punem întrebarea cât de aproape. Noi așteptăm și majoritatea dintre noi citesc cartea Apocalipsa privind undeva spre viitor. Dacă așa stau lucrurile, cuvintele Scripturii nu prea au sens, nu prea au înțeles. Acum, dacă trec prin carte, dacă trec prin carte, observ că în foarte multe texte din ea se repetă ceea ce mi-a spus în versetul 3. Fericit de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Ce spunea despre cartea lui? Că este o profeție, că este o prorocie. Dacă nu știu ce e o prorocie și cum se interpretează, probabil că nu înțeleg nimic din Cartea Apocalipsa. Observați că în toate textele pe care le-am pus pe ecran se repetă același lucru. Când Dumnezeu îmi spune de două ori un lucru, trebuie să fac bine de seamă. Atunci când Dumnezeu, Domnul Isus a vrut să sublinieze lucrurile pe care le spunea, nu s-a mulțumit să spună adevărat, vă spun. Și a zis adevărat, adevărat vă spun. Amin, amin, vă spun el. Și când el repeta cuvântul acesta, toată lumea trebuia să plece în repede. Așa e și pe Apocalipsa. Observați de câte ori ne spune autorul Lumea de Duhul Sfânt, că el ne scrie o profeție. Uitați-vă cum se termină cartea. Și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul Duhurilor Lui, a prorocilor, a trimis pe Îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care se întâmplă în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cine, își, de cine păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am văzut 
lucrul acesta și după ce l-am văzut și l-am auzit, zice el, l-am auzit și l-am văzut, m-am aruncat la picioarele Îngerului ca să nu închid înaintea Lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să te ca aceasta. Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, proroci. Îngerul Domnului spune Ioan, tu ești unul din proroci. Sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, proroci. Cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închinete lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, că vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Mărturisesc că oricui au de cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ea, Dumnezeu îi va adăuga lucrurile scrise în cartea aceasta. Și dacă vă scoate, va scoate cineva cuvintele, cuvinte din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cu alte cuvinte, pornim la drum cu o primă concluzie, lăsând textul să vorbească. Ioan este un proroc și Apocalipsa este o prorocie în straie mai speciale, îmbrăcată în haine mai speciale, așa cum sunt eu astăzi. Niciunul dintre voi nu este în costum și cravată, dar pentru că eu vin direct la aeroport, am apucat să mă schimb, să mi-au și am venit și am un costum și cravată. Așa e Ioan, îmbrăcat un pic mai ciudat decât uh, ceilalți. Deci, mei, aveți înaintea voastră câteva sute de ani de istorie. Aveți crucea la mijloc, 200 de ani înainte de Hristos, 100 de ani după Hristos. În perioada aceasta a apărut o formă literară, un fel de a scrie ceva mai ciudat, pe care teologii numesc literatura apocaliptică. În literatura apocaliptică, esența este așteptarea intervenției lui Dumnezeu în istorie. Atât de mult s-au stricat lucrurile, încât nimeni altcineva nu le mai poate trece decât Dumnezeu însuși. Observați, povestea asta a pornit vreo două secole înainte de venirea, de întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Pe măsură ce s-a apropiat vremea și ceasul, împlinirea vremii, această așteptare s-a intensificat. Dacă răsfăiți Evangheliile, toată lumea, de la o femeie stricată ca femeia din Samaria și până la mari preoți, toți știau că trebuie să vină Hristosul. Toți știau că trebuie să vină Hristosul. Interesant, Hristosul a venit, ai săi nu l-au recunoscut și foarte repede după aceea această așteptare s-a stins. De acum istoria așteaptă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și abia atunci ai Lui îl vor vedea pe cei ce l-au străpuns și îl vor plânge pe seminții. Dar istoria a trecut pe lângă ei, așa cum trece pe lângă foarte mulți dintre noi, dacă nu ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Deci, cum se interpretează o carte profetică? Avem cel puțin 17 cărți profetice în Vechiul Testament, 4 proroci mari și 12 profeți mici. Deci, forma asta literară cere o cheie specială ca să o deschizi. Aș începe să vorbesc despre rolul proroclului în economia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Aveți înaintea voastră una din cele mai importante cărți ale Vechiului Testament. Este Cartea Pivotară. Aici sunt descoperite căile Domnului. Cartea Exodare. 40 de capitole și ale trei părți mari. Primele 19 capitole, răscumpărarea din robie la Egiptean. Capitolul 20 la 24 este darea legii și încheierea legământului de la Sinai. Apoi Dumnezeu, de bună voie și nesilit de nimeni, adaugă cortul întâlnirii, unde pot să refaci relația cu Dumnezeu dacă ai plecat legea. Dar vedeți că la capitolul 19 și 24 am pus două buline roșii. În capitolul 19 Dumnezeu le spune Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe Arim de Punctul și v-am adus aici la mine acum. Dacă veți asculta glasul meu, să vați verbele la viitor, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Deci tot cu amintul este al meu. Cu alte cuvinte, deși au fost răscumpărați 
din Romea Egipteană, cu sângele mierului Pascal, ei nu erau ai Domnului. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Că și tot pământul este al meu. Voi se coboară de pe munte, vine în fața bătrânilor lui Israel și zice, uite de care sunt condițiile intrării în legământ cu Domnul. Și bătrânii lui Israel spun, vom face tot ce a zis Domnul. Ce a zis Domnul? Domnul a zis că relația dintre mine și voi atârne de ascultarea voastră de lege. Ascultarea voastră de mine. Dragii mei, noi asta am uitat în vremea noastră. Am transformat harul în desfrânare. Dar încă de pe primele pagini ale Scripturii, Dumnezeu ne spune că norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea de Dumnezeu. În capitolul 24 se încheie legământul. Se stropește cartea legii cu sângele jertfelor și 70 de bătrâni, împreună cu Aron și Fiului și Moise, urcă pe munte și celebrează legământul în prezența lui Dumnezeu, coalele lui Dumnezeu, umpleau locul respectiv. Cu alte cuvinte, legământul este încheiat, semnat și celebrat în capitolul 24. Cortul întâlnirii nu intră în spațiul legal al legământului. Dacă ar fi pus o întrebare, ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu? Răspunsul ar fi, ar fi sigur și clar. Să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, nu s-a schimbat nimic. Nici astăzi. Neascultarea de Dumnezeu aduce moarte și despărțire de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea de El. Observați, dacă cineva a călcat legea, Dumnezeu a adăugat portul întâlnirea. Acolo era jertfa de ispășire și mare pentru el. Și puteai să primești iertare și să reintri în relație cu Dumnezeu. Dar ce se întâmpla când ai călcat în picioare legea, ai nesopătit portul, Dumnezeu l-a adăugat pe proroc ca pe ultima măsură de har. Când prorocul apărea pe scena istoriei lui Israel, toată lumea știa că dacă cineva nesopătește cuvintele prorocului, cortina cade, relația cu Dumnezeu se rupe și poporul a fost alungat în robia asiriană, 10 semințe din nord, și robia babiloniană, mai târziu. Cu alte cuvinte, prorocul vestea într-un fel apropierea momentului în care Dumnezeu urma să semneze cartea de despărțire dintre el și soția lui, așa numește de Testament, pe poporul Israel. Observați între Dumnezeu lui Israel, între Iafe sau Jehova și poporul Israel s-a încheiat un legământ. Dar nelegiuirile au rupt legământul. Și de aceea, când poporul a venit pe scenă, a venit să anunțe judecata, și dacă nu se copiau nici în acel ultim ceas, prorocul anunța pedeapsa. Începea să rostească vaiurile profetice, anunțând pedeapsa pe care Dumnezeu nu a sărut peste poporul său. Acum, dacă vă uitați pe schema asta, nu știam dacă vin la o școală sau vin la o biserică, dar dacă mi se pare prea mult, îmi spuneți în pauză și am să încerc să simplific lucrurile. Dar aveți înaintea voastră istoria biblică. Prima porțiune de linie dreaptă sunt primele șase cărți din Scriptură, Genesa până la Iosua. Apoi urmează perioada judecătorilor, în care câteva sute de ani, dragi mei, istoria se frământă și oamenii au uitat într-un fel de Dumnezeu. Urmează timpul de calbene și primii trei împărați ai lui Israel. Care a fost primul? Saul. Saul, pe urmă? David. David. Și Solomon. Din păcate, Solomon, cel mai înțelept om de pe fața Pământului, ascultând mai mult de nevestele și de inima lor decât de Dumnezeu, a dus istoria la momentul în care Dumnezeu a trebuit să-l compărăția. Zice seminții la nord, două seminții la sud, cu capta la, la Ierusalim. Sunt două momente critice în istoria sau în legătura dintre Dumnezeu și poporul său. 722, când 10 seminții sunt primise în Uria Siriană și Dumnezeu se viață cartea de despărțire cu cele 10 seminții. Și își face o paranteză. Dragii mei, Scriptura spune în Ieremia, capitolul 3, versetul 8, vorbește despre această carte de despărțenire, ce timp în corpul Odată ce Dumnezeu a semnat cartea de despărțire între el și poporul său, 
poporul său nu se mai poate întoarce înapoi la Dumnezeu în baza vechiului legământ. Relația este ruptă pentru totdeauna. În 586, 100 de ani mai târziu, Dumnezeu semnează cartea de despărțire cu celelalte două seminții cu Iuda. Îi pleacă în robia babiloniană, templul este dărâmat și abia după trecerea celor 70 de ani se întoarce Zorobabel să rezidească templul. Dar slava lui Dumnezeu nu s-a mai coborât în el. Nici în templul acela, nici în celălalt rezidit de Irod în forma lui cea mare. Legământul de Dumnezeu și poporul său era rupt. Dumnezeu a păstrat pe Israel pe scena istoriei ca să-și împlinească promisiunea făcută lui Avram. Pe mine îl însujur. Pentru că ai făcut lucrul acesta și ai cruțat pe fiul tău. Toate familiile Pământului vor fi bine bucătate în sămânța ta. Și până când nu l-au adus pe Domnul Isus Hristos, sămânța lui Avram pe scena istoriei, Dumnezeu nu i-a lăsat să coboare de pe scenă. Le-au oferit lor mai întâi mântuirea. Când ei au refuzat-o, i-a trimis la coada rândului și a deschis mântuirea pentru neamuri. Când va intra numărul de plin al neamurilor, Dumnezeu va sta față în față cu poporul său. Și dacă poporul său se va întoarce, se va întoarce doar prin biserică. O alte cuvinte mă trebuie să plângă pe cel ce l-au străcuns. Lucrul acesta spune Ioan în versetul 7 din capitolul 1. Dacă deschid înaintea voastră imaginea istoriei un pic mai mult, aveți istoria binecuvântării. Observați crucea în parte istoria, în două. Tot ce e înainte de Hristos se adună în crucea lui Hristos. Tot ce e după Hristos pleacă din crucea lui Hristos. Autorul nostru scrie undeva înainte de anul 70, după părerea mea. Mulți sunt prin Cartea Apocalipsa și pot discuta despre asta mai târziu, în 22, 95. Dar, în anul 70 se dărâmă templul. Se dărâmă templul pe care l-a zidit Ierod cel Mare și în anul 132 Ierusalimul este arat și transformat într-o cetate pădână, Elia Capitolină. Și pe urmă câteva secole, nici un picior de evreu nu a mai făcut în Ierusalim. A mai făcut în carne ustală. Uitați-vă un pic la imaginea asta. Noi o numim fusul profetic. Aveți o morișcă acolo la mijloc. Punctul central este acumul profetic. Locul în care stă profetul. Profetul era un om ca tine și ca mine, trimis de Dumnezeu, să vorbească oamenilor din vremea lui. Asta este acumul profetic. Dar el purta o desagă, o desagă de aia românească, știți, pe partea de spate și una în față. Și el când mergea în mijlocul poporului, din partea din față scotea bine cuvântările ca să-i ademenească să se întoarcă la Hristos. Când vedea că poporul nu răspunde la bine cuvântările cu care îi chema Dumnezeu, întorcea desaga și începea să scoate blestemele. Pentru că Dumnezeu a întărit legământul său cu bine cuvântări și blesteme, profetul opera cu aceste două lucruri. Binecuvântările puteau fi imediate. De pildă, vă dau un exemplu. Ierusalimul era înconjurat de oștile lui Nebucat de țară. Și Ieremia era în mijlocul cetății și îi chema la pocăință. Zedechia s-a trezit în ultimul ceas și a făcut un legământ cu poporul. Au despicat animalele, au făcut o cărare și toți mai mari lui Iuda au trecut printre dobitoace și au jurat să dea drumul robilor lor. Au dat toți drumul robilor lor. De când s-au sculat dimineața, oștirea lui Dumnezeu de țară, au plecat de sub zidul. Când au văzut că oștirea au plecat de sub zidul, au zis, de ce am dat drumul robilor noștri și și-au adus robii înapoi? Și atunci a venit Ieremia și spune, cum v-ați adus voi lumina pe așa, va duce Dumnezeu înapoi oștile babiloniene. Cu alte cuvinte, era vorba de un viitor apropiat. S-a și întâmplat foarte curând, Ierusalimul a căzut, Zedechia a fost omorât și toți au fost duși în robie. Dar când profetul vorbește, el nu se poate opri la ziua de mâine. Dragi mei, când Dumnezeu îți vorbește spre mine cuvântările Lui, Vrea să ți-l arate pe toate, până la sfârșitul istoriei și pe cele scatologice. Binecuvântarea și blestemul este ca și cum a intra într-un spațiu profetic și 
Asta face complicată profeția. Pentru că profetul poate aluneca dintr-un capăt în celălalt de la un verset la altul. La fel se întâmplă când vorbește despre blestem. Dacă nu răspuns la amenințarea imediată a lui Dumnezeu, dragii mei, amenințările și blestemele se țin lanți până la despărțirea finală de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, binecuvântarea și blestemul sunt două împărății, două realități. Și Dumnezeu ne dorește pe toți de partea binecuvântării, nu de partea blestemului. Cum este structurată o carte ca Apocalipsa? O aveți toate înaintea dumneavoastră. În capitolul 1 aveți o triplă introducere, apoi sunt cele șapte scrisori, acumul profetic. Profetul ține de vremea în care au existat aceste biserici locale. După care avem un culoar profetic, un pic mai complicat, cu cai și călăreți și cu îngeri și cu fiare și balaruri și de e carte atât de complicată și o numesc o apocalipsă. Dar Aș vrea să vă atrag atenția asupra principiului fundamental. Cartea asta nu a fost scrisă pentru noi, a fost scrisă pentru cele șapte biserici. Și de aceea, tot ce scrie în cartea aceasta trebuie să fi fost de folos celor șapte biserici. Fiecare scrisoare din cele șapte este vorbită de Domnul Isus, tălăcită de Duhul Sfânt și se termină cu o provocare. Celui ce va mirui. Și urmează o binecuvântare escatologică. Cel care refuză să se bucăiască, se alege cu un blestem. Și binecuvântele și blestemele din cele șapte scrisori le găsiți la sfârșitul cărții, ca o împlinire finală a planului lui Dumnezeu. Dacă vrei să înțelegi corect cartea Apocalipsa, nu uita, mai întâi trebuie să pui întrebarea ce-a însemnat textul pentru ei atunci și acolo. Și abia pe urmă pot spune întrebarea ce semnează textul pentru noi, acum și aici. Toate blocurile de text trebuia să-i ajute pe ei să treacă de partea viuitorilor. Dragii mei, după cele șapte scrisori, se deschide cerul. Ioan este invitat în sala formului. Și el vede scaunul de domnie pe cel ce șade pe el. Vede cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, miile și zecile de mii de îngeri care cântau în prezența Lui Dumnezeu. Oare, de ce le vorbește Dumnezeu celor șapte biserici despre așa ceva? Ca bisericile care treceau prin martiraj, prin suferință, prin închisoare, prin bașocuri, și care atunci când treci prin astfel de situații, te întrebi, unde-i Dumnezeu? Dacă El este atât puternic, de ce nu intervine? Ai impresia că Cerul este gol? Dragii mei, prima imagine care îl prezintă pe Dumnezeu pe scaunul de domnie, din tronul ei sau glasul fulgere și tune de cu alte cuvinte, nu era un scaun de domnie impotent și mort? Era un Dumnezeu care are istoria în ușor Lui. Ce încurajare extraordinară pentru cele șapte biserici. Apoi Ioan trece din bloc în bloc de text, dar nu uitați, fiecare bloc de text trebuia să ajute într-un fel concret biserica să aleagă să fie de partea viuitorilor, nu de partea celor viuiți. Cu alte cuvinte, dacă vrei să înțelegi corect cartea Apocalipsa, trebuie să iei tot ce este scris în ea și să te întrebi de ce nu fi folosit lor atunci. Pe urmă pot spune întrebarea la ce ne folosește ea nouă astăzi. Ați voi să fac un pas pe departe, să citesc versetele 4, introducerea epistolară a cărții. O epistolă are un alupor, un destinatar și pe urmă urmează un salut. Și continuă cu epistola. Și astea toate epistolele, avem 28 de epistole în Noul Testament. Și forma asta o găsiți pentru că avem epistole sau scrisori la începutul cărții, în capitolul 2 și 3. Eu am către cele șapte biserici care sunt în Asia, a și face vor. Eu am destinatarul, cele șapte biserici, sau eu am este autorul, cele șapte biserici, destinatarul, și salut. Har și pace vor. Har și pace vor din partea tui, din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Ce interesant este uh, 
numit Dumnezeu. Dumnezeu este dincolo de timp și spațiu. Observați ca să înțelegem El coboară în sistemul nostru de valori. Celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor șapte lucruri care sunt înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus Hristos. Și observați cât de multe spune despre Iisus Hristos. Martorul credincios, cel întâlnescut din morți, Domnul Împăraților Pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoț pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și putere pe cele cele. Amin. Iată, El vine pe noi. Nu uitați, suntem după cruce, după înălțare. Trebuie să fie vorba de a doua venire a Domnului Iisus. El vine pe noi și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și în toate semințiile Pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, în cerul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Atunci când te uiți la această introducere epistolară, ea atrage atenția asupra celor șapte epistole. Cu alte cuvinte, în centrul atenției lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat pe Ioan, a fost, a fost cele șapte biserici locale din Asia Mică, din secolul I, din Imperiul Roman. Și pentru că Domnul Isus este cel care vorbește celor șapte biserici. Domnul Isus este descoperit în cartea aceasta pentru cele șapte biserici. Dacă veți citi cu atenție cele șapte scrisori, sau a două capitole, le puteți citi înainte să nu culcați. Veți vedea că Domnul Isus Hristos se prezintă într-un fel deosebit fiecare biserici în parte. Cu alte cuvinte, dacă viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu, atunci Boala noastră se vinde că doar că stăm față în față cu Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus se întoarce către o altă față, către o altă biserică, pentru că sufereau de alte boli bisericii acestea. Și se reajunge în vindecarea lor. Domnul Isus îi se prezintă într-un mod ciudat. Dacă compui imaginile sau portretele Domnului Isus Hristos, a imaginea din partea a treia introducerii cărții. Uitați-vă la tiparul profetic al celor șapte scrisori. Fiecare scrisoare are șapte părți. Mai întâi este Domnul Isus care vorbește, apoi este Îngerul Bisericii care se adresează, apoi ce știe Hristos despre Biserică, știu faptele tale, dar cea nu potriva ta, ce așteaptă Hristos de la Biserică, urmează o binecuvântare și un blestem, și urmează o provocare. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor. Toate scrisorile sunt în felul acesta prezentate. Dar cine este Domnul Isus? Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Dragi mei, Domnul Isus fiind Alfa și Omega, când privește situația unei biserici, și asta e adevărat și pentru bisericile din Canada, sau privește viața unui creștin, și asta este adevărat și pentru mine, cel ce este Alfa și Omega știe exact de ce am ajuns unde sunt și știe exact care va fi destinul dacă nu fac o schimbare în viața mea acum. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vine și vorbește bisericilor ca unul care știe ce a cauzat problemele în care se află și știe care va fi destinul acelei biserici dacă ea nu se povește. Este singura carte din toată Scriptura în care Domnul Isus Hristos însuși prezidează adunarea generală a șapte biserici locale. De mi se pare o carte extrem de importantă. Nu uitați, la adunările noastre generale se întâmplă tot felul de lucruri. Așa e? Sau numai în America de la în Canada de așa. În ce între români, peste tot e așa. Toată lumea asta. De ce e așa? Nu mă știu. E o jumătate maghiară, așa că pe mine nu mă acuzați. Eu și fratele meu aici vor fi aceeași limbă. Dar oriunde mă duc în lume, văd aceeași problemă. Știți de ce? Pentru că noi avem impresia că asta e o biserică noastră, nu e a Domnului Iisus. Așa că totul este gol și descoperit înaintea celor care ne face. De ochii lui nu se poate nimic ascunde. 
De aceea trebuie să fim conștienți de prezența Lui, pentru că Scriptura spune că pe noi sau trei sunt, dar nu se numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dar dacă și epistolele au formă profetică, atunci imaginați-vă pe Dumnezeu vorbit prin profet. Profetul vede nelegiuirea din mijlocul poporului. Și el, vă spunea mai rău de sabe, de a românească cu bine, cu dar și blăstene. Plata păcatului fiind moartea, el este obligat să rostească pe deapsa peste nelegiuire. Dar în mod ciudat, toate cărțile profetice afară de luna la urmă, toate se termină pe lumină, nu pe întunere. Pe mântuire, nu pe deapsă. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea pe dosului. Profetul este trimis ca reprezentanta lui Dumnezeu să aducă ultima măsură de har poporului său. Și dacă pleci urechea la vorbirea profetului, Dumnezeu schimbă pe deapsa cu binecuvântare și este treaba lui de ce o face. El poate să o facă. Pentru că există un element de închidere într-un fel, în mielul acela al lui Dumnezeu, care așa de la dreapta lui Dumnezeu și care este gata să plătească pentru toate păcatele omenirii. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a luat pe deapsa păcatelor noastre, ca nici unul din noi, deși toți am păcătuit, suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu, să nu trebuie să terminăm sau să ne petrecem veșnicia despărțiți de Dumnezeu. Și El vine și oferă tuturor mântuirea. Spuneți cu mine, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El. În seara aceasta, în mântul nostru, suntem de prima de aici, nu știu cine sunteți, dar cuvântul Lui Dumnezeu este da și amin. Oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți de ce? Pentru că El a luat păcatele întregii omenii asupra Lui. El este mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă uit la cartea Apocalipsa, introducere epistolară sau profetică epistolară și a, tiparul profetic al scrisorilor, toate îmi spun, dacă vrei să înțelegi această carte, trebuie să aduci în față celor șapte biserici toate părțile ei, toate imaginile ciudate din ea și să spui o singură întrebare. Cum au fost ajutate aceste biserici să dăluiască? Și întrebarea rămâne valabilă și pentru noi. Cum ne ajută aceste imagini să trăim o viață de biruință, nu o viață de biruiți și de înfrângeri? Introducerea apocaliptică am să o las pe mai târziu, pentru că să mă folosesc de ea un pic mai încolo. Care este contextul în care se aflau cele șapte biserici? Cu ce probleme se confrunta el? Atunci când deschid o carte din Biblie, la început ar trebui să intereseze trei lucruri. Cum e formată cartea, care e structura cărții, care e scopul cărții și care e mesajul cărții. Acum, scopul cărții ține de contextul istoric în care se aflau bisericile respective. Când a fost scrisă cartea Apocalipsa? Aș vrea să fac o paralelă cu o altă carte asemănătoare din Biblia asta, cu Daniel. Și una și cealaltă sunt cărți apocaliptice. Și una și celelalte au două părți distincte. În Daniel sunt 12 capitole. Primele șase sunt un culoar istoric. E vorba despre Daniel și Adrac, Mișac și Avet Nego, despre ducerea lor în robie. Deci e vorba despre vieți, despre evenimente istorice concrete. Ultimele șapte capitole sunt un culoar profetic, foarte asemănător cu cel din Apocalipsa. Cu înger, dragii mei, și viziuni, și vorbiri, și uh, fiare mari care se ridică din marea cea mare. Și Daniel primește interpretarea acestor cărți. Știți ce face el? Prefațează partea profetică cu evenimente din viața lor ca să-i ajute pe cei despre care scrie cartea să poată interpreta corect ce scrie în carte. Este interesant când 
mă uit la primele versete din Apocalipsa și recitesc versetul 3, descoperirea lui Isus Hristos, pe care a făcut-o făcut Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au se întâmple când? În curând. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, că ce vremea este? Aproape. Întrebarea este cât de aproape. De pildă, în capitolul 22, versetul 12. Și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate și Dumnezeul și Domnul Dumnezeul lucrurilor prorocilor a trimis pe Îngerul Său, la robul Său, la sărate robilor Săi, lucrurile care au se întâmple în curând. Iată că eu vin în curând, fericit de cine păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, că vremea este aproape. Cu alte cuvinte, nu pecetui cuvintele, că vremea este aproape. Uitați-vă cum se termină cartea Daniel. Tu însă, Daniel, ține ascunse cuvinte, cuvintele și cuvintele acestea și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și Daniel întreabă, Doamne, când totuși te culcă împreună cu părinții tăi, până la vremea sfârșitului, mai este încă mult timp. Acum uitați-vă la cele două cărți. Daniele pecetuiește cartea aceasta, pentru că nu-i pentru acum, nici pentru un curând, e pentru mult mai târziu. Ioan nu pecetui cartea, pentru că este pentru acum, pentru foarte aproape, pentru un curând. Acum, sunt două date pe care teologii le propun. Cei mai mulți în zilele noastre pun cartea în anul 92 95 de vremea lui Domitian. Puțin dintre ei, și eu sunt parte dintre aceștia, spun că această carte a fost în 68-69 după Hristos. Acum, există două evenimente cruciale pentru evrei legate de aceste date. Dacă e 68-69, următorul eveniment este anul celălalt, anul 70. În anul 70 cade Ierusalimul. În anul 66 s-a declanșat războiul împotriva Romei. Din 66 până la 70, i-au încercat să țină piept romanilor, s-au mâncat unii pe alții și Dumnezeu i-a decimat prin ciumă și foamele. Mai mult un milion de trei au pierit atunci în cetate. Dacă nu în 1993, celălalt eveniment, dramatic, este 130-235, răscoala lui Ivan Copa, când este înlăbușită această răscoală, se derâmă Ierusalimul. Se are Ierusalim, se transformă într-o uh, cetate provină de Elia Capitolină. Și v-am spus, se și Elevei s-au mai putut întoarce. Cum cred că, în curând, sună mai bine la un an la altul decât peste 40 de ani. Așa. În curând. Vine în curând. Imperativele etice atenționările cu care este plină toată cartea. Toată cartea, dragii mei, vin și vorbesc bisericilor, creștinilor din vremea aceea despre lucruri care aveau să se întâmple în curând. Uitați-vă, fiecare scrisoare, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor în curând. Dar aceleași atenționări le găsesc mai târziu în carte, pe prilă în capitolul 13, unde sunt cele două fiare, 666, vom vorbi despre ea dacă Dumnezeu ne va ajuta în zile următoare. Ascultați cum se termină versetul 9 și 10. Cine are urechi sau de exact atenționarea din scrisor. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința Sfinților. De ce se vece robia, sabia? Dar și nu uitați, suntem în toiul răscoalei împotriva Romei. În toiul răscoalei împotriva Romei. Și Dumnezeu și atenționează Biserica. Nu vă amestecați în toată povestea asta. 
Ja si hľadil uh, ja z deskýve, deskýve pre mňa netež a vece nýma romena, deskýve a bez bajalo ktorý dejí hor. Rodolí vysloviči, vysloviči, v sebi, vine, že spune, ke na inte, en čerkvíria, je vysloviči pohľadí. Kreština vieši, in čertáte, a utrekut, Jordán, sa vzatú prema. Da, pentru ke Dumnezeu je avertizase, noritac, ke derie, je vysloviči, na to stupu, na vise, po tvárele, sărbătorile evreilor. Și la sărbătorile evreilor veneau din toată diaspora, veneau din Efes, din Smirna, din Tiatira, din toate localitățile amintite în Apocalipsa. Veneau la Ierusalim să sărbătorească. Nu era o ocazie mai bună de evangelizare, decât zile și el pe drum, pe jos, alături de neamurile tale să le vorbești despre Hristos. Dar ceea ce le spune Sfântul Apostol Ioan este numai în vreme. Cine-i de drept să fie de drept și mai departe. Cine-i sfânt să ne sfințească și mai departe. Vremea e târzie, nu mai este timp pentru așa ceva. Și pentru că credincioșii evrei nu s-au amestecat, au fost ocupiți trădători de țară. Trădători de țară. Apocalipsa de actorul 13, versetul 18. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să vorbească numărul fiare, că este un număr de om, și numărul ei este 666. Ce înseamnă lucrul acesta? Îl vom vedea mai târziu. Dar observați o altă atenționare. Cine are pricepere? Gândiți-vă. Vremea este aproape. Sau, în capitolul 14, versetul 12, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Aici este răbdarea Sfinților. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferici de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor și faptele lor îi urmează. Actorul 16, versetul 15, iată eu vin ca un hoț. Ferici de cine vechează și își păzește hainele ca să nu umble gol, și să-i se vadă rușine. Cu alte cuvinte, toată cartea este presărată cu astfel de atenționare. Pentru că această carte este scrisă pentru ei, atunci și acolo mai întâi. Uitați-vă la capitolul 18, versetul 4, apoi am auzit din cer un glas care zicea Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Cu alte cuvinte, Vine pe deasă. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticăros. Cu 20 de ani, sau cu 40 de ani în urmă, în ziua de Rusari, când miile de oameni din Nasta Rusari m-au strigat, fraților, ce să facem? Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce, cei ce sunt de parte acum, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Atunci ieșirea a fost spirituală, ieșirea din iudaism, alipirea de Domnul Iisus Hristos, intrarea în poporul Lui Dumnezeu, în Biserica Lui Dumnezeu. Acum însă, ani mai târziu, ieșirea trebuie să fie fizică, pentru că urma să fie încercuit în Ierusalim, nu se cadă. Atunci o ieșire spirituală, acum însă o ieșire fizică. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele și uh, cuvintele ei și păzesc lucrurile scrise în cartea aceasta, că vremea este aproape. Oare cine puteau fi cei care ar fi trebuit să audă în primul rând cuvintele acestei scrisori? Cartea ne spune, ea însă și nu trebuie să filozofăm noi în jurul acestei întrebări. Eu sunt Alfa și Omega, spune personajul acela, îmbrăcat în haina de inte care îl vede Ioan pe Isua Patmos. Eu sunt Alfa și Omega, cel de inte și cel de lume. Ce vezi scrie într-o carte și primit de la cele șapte biserici. Efes, Spirna, Tăvian, Tiatira, 
Santis, Philadelphia și la Odisea. Acestea sunt dești destinatarii primari ai cărții Apocalipsa. Lor le-a fost scrisă cartea. Dar pentru că Dumnezeu este același și era și în veci. Cartea de lăgime ne vorbește și nouă. Dar nu uitați, dacă vrei să înțelegi corect această carte, puneți o singură întrebare. Prin tot ce Dumnezeu le spune prin Ioan, cum au fost ei ajutați să iubească? Dorința lui Dumnezeu este să mântuiască pe toți oamenii. Dar nu obligă pe nimeni. Și de aceea trebuie să te ajuți, să te lași ajutat, ca să fii printre biruitori. Și asta este rostul Scripturii. Asta este rostul cărții Apocalipsa. Capitolul 22, versetele 10 și 11. Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prociei din cartea aceasta, deci vremea este actuală. Oare cât de aproape? Uitați-vă la acest verset și trageți singur concluzia. Atât de aproape încât cine este drept sau de drept să fie de drept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Ați voi să vă duc cu gândul la o situație similară. Ați auzit de Lot și de Sodoma? Și de Îngerii că au venit la el? Au venit la Lot. Știți că de stricat era, stricat era cetatea aceea. Au venit la el și au zis, ia-ți familia și ieși! Lot a zis, stai, 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 să vă duc la cinele mei. Am fete maritate. Și în o nopții, a ieșit afară și a fugit la unul și la celălalt și a spălat din somn și a zis, ieșiți, ieșiți! Vă trebuie. Ți-ai că nu mi-ai ținut pieți nopții, două și de noaptea. Și te-a bucat, la sfârșitură dimineață. Îngerul trebuie să vede fundul pantalonilor, să arunce afară din cetate pe el și din casa lui. Deci l-a bucat să iasă din cetate și în ploaie de foc. Acum vorbim peste cetate. A avut vreme de evanghelizare, nu? Nu, dragii mei. N-a mai fost vreme de evanghelizare. Atât de acum pe el a pedeapsă. Pentru că ceva asemănător trebuie să întâmple și în cartea Apocalipsa. Când Dumnezeu spune de zece ore, aproape, curând, aproape, curând, Dragii mei, cine nu pleacă cu urechea, cine o lasă pe mâine, cine nu rezolvă astăzi lucrurile, poate că mâine nu are șanse. Mâine nu are absolut nicio șanse. Când citesc textul acesta, cine este de drept, să fie de drept și mai departe, dragii mei, vă două moduri de viață. Poți trăi în lumea aceasta, curând, mințind, făcând compromisuri, ca să mai adun din compun de deșertăciune, să mai umpli în conturile tale lucruri care vor arde cu proste? Sau? Poți să te ești o viață fără prihan, păzind poruncile lui Dumnezeu, credința în Iisus Hristos, o viață sfântă pus deoparte pentru Dumnezeu în lumea aceasta, chiar dacă ești în Canada sau în România, ori unde am fi. Dar de ce nu-i tot una cum trăiesc? Dragii mei, știți de ce nu-i tot una? Pentru că istoria se va termina exact cum terminați voi la mor. Te duci și îți cumperi o mulțime de lucruri și vine cu cititorul acela cod de cod de bare și... Și Dumnezeu are ceva de felul acesta. Știe ce fi cei de făutești pe mână. Adică cum gândești și cum trăiești. Știe lucrul acestea. Și de aceea istoria se va termina pe două categorii de oameni. El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oriilor de capre. Pe unii va pune la dreapta, pe alții la stânga. Va spune celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui de Moștenință în Părăția. Ce va spune celor de la stânga Lui? Duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru... pentru... Diavolul și Îngerii Lui. Iadul nu a fost făcut pentru tine. Tu ai fost creat după chipul și seminarea Lui Dumnezeu. Tu ai fost creat pentru părtășie cu Dumnezeu. Ai fost creat pentru rai, nu pentru iad. Dar Dumnezeu ți-a pus înainte viața și moartea vine în gândarea și în și ți-a spus, alege viața fără să te urmeze să o faci. Cu alte cuvinte, tu alegi ce viață trăiești și prin viața pe care o trăiești îți alegi destinul vește. Destinul vește. Ce extraordinar 
este că niciunul dintre noi nu ne putem lăuda înaintea lui Dumnezeu cu meritele noastre. E adevărat? Toți am văzut că de Iisus te lipsiți ăsta de slava lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus este gata să ne împrumute dreptatea și neprihănirea Lui. Să șteargă viața mea și să pună viața Lui peste viața mea. Pentru că numai în baza neprihănirii Lui o moșterim părăția. Numai în baza neprihănirii Lui. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să răspădesc fie căruia după fapta Lui. Eu sunt alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă, încetul și sfârșitul. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate afară. Observați, există un înăuntru și există un afară. Afară sunt câini, vrăjitori, curvari, ucigașii, închinătorii la idol. Până aici nu suntem nici unul în această categorie. Dar cum ar fi să uit, nu uit, nu uit mai atent. Și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Este asta și minciuna la taxe? O venim de atinge de problemele astea. Orice jumătăți de adevărul în care trăi. Toate astea ne vor ține afară. Pentru că judecata este după fapte. Și te poți lăuda cu Hristos în timp ce tu mulțești lucrările neroditoare în tunelul. În timp ce porți chipul omului vechi al lui Satan. Nu pot zice că sunt al lui Hristos. Nu spune Scriptura, dacă zicem că avem părtășie cu El și urlăm în întunere, mințim și nu trăim adevărul. Ori mințim și nu vorbim de văd. Nu vor fi la mult nici afară. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însu și este în lumină, dacă avem curajul să ne punem păcatul pe frunte, să-L mărturisim, Scriptura spune avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Iisus Hristos te curăcește de orice păcat. Și cartea se încheie așa. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin cu rând. Amin. Strigați cu mine. Amin. Vino, Doamne Iisus. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Și trage o primă concluzie și v-aș opri, dacă aveți întrebări, sunt bucuros să le ascult, nu știu dacă știu să ascult la ele, dar cel puțin le pot asculta. Când e o carte complicată ca aceasta și ați văzut câte școli de interpretare există legate de ea, aș vrea să dați dreptate autorului, care este în ultimul instanță cu Dumnezeu Sfânt, credem noi, autorul numește cartea aceasta o profeție. Are o introducere profetică, are o introducere epistolară, are un tipar profetic în fiecare din cele șapte scrisori și are o mulțime de atențiune la mine, imperativă aici. Cu alte cuvinte, toate acestea mă obligă să interpretez cartea pentru cele șapte biserici. Dumnezeu, o sigură dorință să te ajute să viruiești să-i ajute să viruiască. Și de aceea trebuie să mă întreb, Doamne, dar la ce vă fi slujit caii și călăreții din capitolul 6? Sau la ce vă fi slujit povestea aia cu toate trâmbițele și părsarea potilelor și cu mare de sticlă și cu curva cea mare? La ce vă fi slujit toate astea? Femeia îmbăluită în soare, cu nasul în cealaltă, cu un dos cu testele pe care ce puteau pricepe din toate aceste lucruri? Nu uitați, Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles. Dar pentru asta, mai întâi trebuie să treci puntea la ei atunci acolo. Și abia pe urmă putem veni la noi acum și aici. Iar ei atunci acolo au fost șapte biserici din Imperiul Roman, pe secolul întâi, la Seamică. Toată cartea este adresată lor. Dar eu cred că Dumnezeu fiind același era și în veci, și când vin de partea noastră, în Canada 2014, vorbirea lui Dumnezeu a rămas relevantă și normativă și pentru noi. Și de aceea, observați, pot să-i scot pe ei, să rășesc pe mine, pe noi, bisericile, oricum ați fi în România sau în Canada. Și să citesc ca de Apocalipsa o singură întrebare. Doamne, aș vrea să fiu pe cei viruitoare. Deschidem ochii să pricep. 
Dacă nimic nu înțelegi din cartea aceasta, e de toate de Domnul îl părățește. Amin. 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 Când am auzit pe Dr. David Budic vorbind despre Apocalipsa unde v-am vilă de în Germania, că era un grup destul de mare de români și mulți alții din diverse țări din Europa, primul lucru care s-a ridicat să le spun. Deci o să mă întrebați cine e calul, călărețul de pe calul ala? S-a uitat la noi să-mi zici și a zis, nu o să vă spun. O să mă întrebați cine e femeia din capitolul 12? Nu o să vă spun. O să mă întrebați cine e curva cea mare? Nu o să vă spun. Și noi am zis, atunci o să ne spui. Știți ce a spus într-o săptămână? Dumnezeu împărățește. Și când crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, indiferent prin ce circunstanțe trece, ești între cei care îi vor. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.